Depuis les indépendances, la forêt a été fournie en électricité par une canalisation sous-marine qui part bien entendu de Dakar, qui traverse l'océan pour arriver sur l'île. Avec le temps, les dégradations, le câble a toujours connu des difficultés. Donc souvent, il était rompu. Donc à partir de là, il était nécessaire de mettre en place des groupes électrogènes qui alimentaient donc l'île de manière épisodique. Mais avec ces groupes, on a beaucoup souffert. Il y avait des coupures intempestives, des coupures très longues. Le Gorée a connu des difficultés en alimentation. On pouvait rester trois semaines jusqu'à un mois sans électricité. This project has been relying on a very dirty and noisy uh, diesel powered generators. Uh, now with this project we've put a, a submarine underwater cable to connect uh, Gore to the main the grid in the Dakar region. C'est un câble spécifique évidemment qu'on a mis en place qui est un câble sous-marin qui peut résister aux attaques océanes. C'est ce câble là qui a été posé sur Gore. Donc vous avez les trois conducteurs, les isolants, le bourrage et l'acier qui est qui est aux alentours du câble qui retient un peu le câble au fond marin. C'est un travail de coordination qui nous a ramené à pouvoir réaliser ce projet. La Banque mondiale accompagne la Sénélec sur beaucoup de projets. Donc sur le projet d'acquisition des compteurs, sur le projet d'extension des réseaux électriques, sur le projet de, de renouvellement de son réseau de distribution. Il y a eu une équipe qui est passée ici pendant un mois pour poser les coffrets, les câbles et poser aussi les nouveaux compteurs qu'on appelle les, les compteurs WFL, c'est le, le prépaiement. Non, maintenant j'achète avec mes téléphones. J'achète avec le service Tigo Cash ou Orange Money. L'avantage c'est que je peux l'acheter avec mon portable à toute heure. Et je n'ai pas besoin de sortir de la maison pour acheter du courant. Avant, le client il, il devait se rendre à Dakar pour payer ses factures. Maintenant, le client il peut rester ici à, à Gorée avec son prépaiement, son numéro de compteur. Il achète directement chez les partenaires. Alors les conséquences immédiates dans la vie des Coréens, c'est qu'effectivement, ils ont pu bénéficier d'un d'une distribution de courant de manière continue et ce qui fait qu'évidemment la qualité de vie sur l'île de Gorée euh, a été fortement améliorée et surtout retrouvée. Actuellement il y a une stabilité, donc euh, l'électricité, voilà, donc ça vient comme normalement. Euh, on n'a plus de délestage, on n'a plus de coupure, vivement, voilà.